बने हुए पुष्पांजलि चालिया एंड आई एम पुष्पांजलि चालिया आज हम लोग क्लास सिक्स के सी बी एस ई की बुक से लेसन नंबर वन हु डिड प्रैक्टिक्स होमवर्क इसका क्वेश्चन आंसर्स करेंगे सो so, इससे पहले आप बताइए कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब तो कर लिया है यू हैव इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब ये दैन प्लीज सब्सक्राइब इट ताकि आपको मेरे एजुकेशन के वीडियो मिलते रहें तो ठीक है अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं आपके पास अगर बुक है तो आप लोग अपना बुक निकाल लीजिए और इस लेसन को मैंने पढ़ा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा इसमें आप लोग पढ़ लीजिए और अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं वर्किंग विद द टेक्स्ट अब जो क्वेश्चन आंसर्स है आप लोग पहले तो खुद से टेक्स्ट को रेफर करके आंसर्स ढूंढ के लिखना लिखने की कोशिश जरूर कीजिए Answer the following questions. Refer to that part of the text whose number is given against the question. आप ये question है और उसमें reference दिया हुआ है कि number two column में ये आएगा. तो आप लोग इसे जाके इसमें number two column जो भी है ये रहा. इसी में first question का answer हमें मिल जाएगा. Question number one. What did Patrick think his cat was playing with? What was it really? Patrick ने किस क्या सोचा कि उसका cat जो है बिल्ली जो है वो किस चीज से खेल रही है? लेकिन वो actual में क्या था? Answer. Patrick thought that his cat was playing with a little doll, but it was really a man of the tiniest size. Patrick ने सोचा कि वो शायद एक छोटे से doll के साथ खेल रहा है, लेकिन बाद में उसे पता चला कि नहीं ये तो एक छोटा सा आदमी है. Question number two. Why did the little man grant Patrick a wish? Answer. The little man granted Patrick a wish because he wanted to get free from cat. पैट्रिक ने पैट्रिक को ओ, उस छोटे से आदमी ने विश क्यों पूरा करने के आ कहा क्योंकि उसने पैट्रिक ने इस टाइनिएस्ट आदमी को छोटे से आदमी को उसके बिल्ली से बचाया था क्वेश्चन नंबर थ्री व्हाट वाज पैट्रिक्स विश अब पैट्रिक्स ने कौन सा विश मांगा आंसर पैट्रिक वांटेड अ लिटिल मैन टू डू ऑल हिज होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर व्हिच वाज फॉर 35 डेज उसका एक सेमेस्टर का 35 डेज बचा था और उन दिनों का जितने भी होमवर्क उसे मिलेंगे वो सारे ही लिटिल मैन को करना पड़ेगा ऐसा उसने विश मांगा क्वेश्चन नंबर फोर इन वट सब्जेक्ट डिड द लिटिल मैन नीड हेल्प टू डू पैट्रिक्स होमवर्क जो लिटिल मैन है उसे उसको होमवर्क करने की आदत नहीं थी और उसे किसी एक सब्जेक्ट पे हेल्प लेनी पड़ी थी पैट्रिक से आपको इस बात पैराग्राफ नंबर फाइव एंड सिक्स में आपको इसका आंसर मिल जाएगा इस तरह से आप लिखिए कि द लिटिल मैन नीडेड पैट्रिक्स हेल्प इन इंग्लिश मैथ्स एंड ह्यूमन हिस्ट्री इन तीनों के बारे में उसे नॉलेज थोड़ा सा कम था हाउ डिड पैट्रिक हेल्प हिम पैट्रिक ने लिटिल मैन की हेल्प कैसे की आंसर पैट्रिक हेल्प हिम बाई कंसल्टिंग अ डिक्शनरी उसने डिक्शनरी को कंसल किया उसमें से वर्ड मीनिंग निकाल के बताया गाइडिंग द लिटिल मैन इन डूइंग साम्स इन अर्थमेटिक एंड रीड रीड आउट पोर्शन फ्रॉम फ्रॉम हिस्ट्री बुक अब हिस्ट्री बुक का लेसन पढ़ के सुनाया पैट्रिक ने फिर जो अर्थमेटिक मैथमेटिक करने के लिए भी बहुत हेल्प किया है तो ये आंसर आपको पैराग्राफ नंबर सेवन में मिलने वाला है एंड नेक्स्ट Who do you think did Patrick's homework? Patrick का homework किसने किया? The little man or Patrick himself? तो छोटे आदमी ने या फिर Patrick ने खुद से? Give reason for your answer. इसका answer आपको paragraph number nine और ten को पढ़ने से मिलेगा। आपको क्या लगता है कि Patrick का homework किसने किया? उसने खुद से किया या फिर इस little man ने किया? Answer: It was not the little man, but Patrick himself had did his homework. As little man did not know anything in English, maths and human history. ये little man नहीं बल्कि Patrick ने अब खुद से ही homework कर लिया था क्योंकि little man को maths, English और human history का कोई भी knowledge नहीं था. Patrick had to consult dictionary, guide him with maths and help him to read too. पैट्रिक को डिक्शनरी पढ़ के सुना कंसल्ट करना पड़ा फिर गाइड उसे मैथ्स गाइड करनी पड़ी कैसे करना है समझाना पड़ा उसके लिए उसको खुद खुद को भी पढ़ना पड़ा ही स्टेड अप एट नाइट्स एंड वर्क हार्ड और पैट्रिक भी रात रात भर जगकर बहुत हार्ड वर्क उसने भी किया देफो इट वॉज पैट्रिक हु डिड द होमवर्क तो फिर पैट्रिक ने 
अगर वो लिटिल मैन नहीं भी होता और वो इसी तरह से मेहनत करता तो वो लिटिल मैन की सहायता लिए बिना भी कर सकता नाउ वर्किंग विथ लैंग इन द्लैंक्स इन देंटेंसेज बिलो विद वर्ड्स और फ्रेजेस फ्रॉम द बॉक्स यू मे नॉट नो द मीनिंग ऑफ ऑल द वर्ड्स लुक सच वर्ड्स वर्ड्स आप इन डिक्शनरी और आस्क यू टीचर ये जो हेल्प बॉक्स में वर्ड है उसको पढ़ के ब्लैंक को हमें फिलअप करनी है हो सकता है कि आपको वर्ड के मीनिंग ना पता हो तो आपको डिक्शनरी को कंसल्ट करनी चाहिए नंबर वन सम पीपल फाइंड हाउस होल्ड डैश अ बोर बट आई लाइक टू हेल्प एट होम आउट ऑफ लक मीन्स के लक में नहीं था लेकिन फिर भी हो सकता है की कुछ हो जाए मिस्ट्री मीन्स जिसको समझ ना समझ ना पाए हम लोग ट्रू टू हिस्स वर्ड वो अपने शब्दों का शब्दों को मानता था कोर्स यानी कि काम सेमेस्टर सेमेस्टर जैसे कि एनुअल आजकल ट्राई सेमेस्टर में हमारे एग्जाम्स होते हैं इस तरह से बिटवीन यू एंड मी हम दोनों के बीच में और लुक ना पहला जो है सम पीपल फाइन हाउस होल्ड के काम जो है वो बहुत ही बोर लगता है डायमंड मिस्ट्री यानी कि हमें नहीं पता है कि इसका आंसर दिस डैश वी आर गोइंग टू हैव अ क्लास एक्सिबिशन दिस सेमेस्टर सेमेस्टर में एग्जाम होते हैं और एक एक सेमेस्टर के एंड में हमें एग्जाम को पास करनी पड़ती है तो दिस सेमेस्टर वी आर गोइंग टू हैव अ क्लास एक्सिबिशन सेकेंड सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर में हमारे ये क्लास एग्जीबिशन भी होने वाली है डैश दिगन टू हेल्प ट्रू टू हिस्स वर्ड द एल्फ बिगेन टू वो अपने क्योंकि एल्फ ने अपने वर्ड दे दी थी कि मैं आप तुम्हारा एक विश पूरा करूंगा तो उसी को रखने के लिए उसने पैट्री की सहायता की कैन यू डैश दिस वर्ड इन द डिक्शनरी कैन यू लुक अप क्या आप देख सकते हो इस वर्ड को डिक्शनरी में I started early to be on time but I was dash but I was out of luck means main to jaldi pahunchne ke liye nikal gaya tha lekin meri luck hi kharab tha there was a traffic jam wahan mujhe ek traffic jam mein phasna pad gaya she is she she has got a lot of books usne kaha ki use bahut sare books hai but between you and me i think most of them are borrowed लेकिन हम दोनों के बीच में जितने भी बुक्स हैं हमने तो एक दूसरे से लेकर पढ़ लिया था यूज द क्लूज गिवन बिलो टू कम्प्लीट दिस क्रॉसवर्ड पजल ये क्रॉसवर्ड पजल है पजल्स आपके लिए बहुत अच्छी होती है आपको ट्राई करते रहना चाहिए इसे सॉल्व करने का वेरी टायर्ड ये क्रॉस और डाउन क्रॉस यानी कि जो इस लाइन में जाते हैं वो क्रॉस वर्ड्स और डाउन में जाएंगे तो इसका डाउन डाउन में जो वर्ड आएंगे वो लिखना है वेरी टायर्ड का ऐसा एक ऐसा एक वर्ड चाहिए जिसका मीनिंग वेरी टायर्ड ही निकलती हो जैसे कि वेरी डब्ल्यू ई ए आर वाई वेरी यानी कि वेरी टायर्ड तो ये नंबर वन का क्रॉस में है वर्ड ओके वेरी डब्ल्यू ई ए आर वाई वेरी यानी वेरी टायर्ड सेम वर्ड का मीनिंग भी उसी के साथ मैच होना चाहिए ओके देन है हैड एन एंग्री लुक ऑन द फेस अब नंबर टू क्रॉस कौन सा है ओल्ड नंबर टू है हैड एन एंग्री लुक ऑन द फेस एकदम गुस्से में देखा ना और इसका स्टार्टिंग वर्ड ऐसे होगा फिनिशिंग वर्ड डी से है तो स्कोल्डेड डाटा है सीओ डब्ल्यू एल ई डी नेक्स्ट शॉर्ट ट्राउजर्स नंबर थ्री क्रॉस में आएगा शॉर्ट ट्राउजर्स उसके रिलेटेड एक वर्ड हमें लिखना है नंबर थ्री है ये बी से स्टार्ट होगा एस में ई e है मिड में ब्रीचेस हमारे लेसन में एक वर्ड आया था शॉर्ट ट्राउजर के लिए ब्रीचेस बी आर ई डब्ल सी एच ई एस ब्रीचेस नेक्स्ट अ फॉल्ट इन मशीन दैट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम वर्किंग प्रॉपरली नंबर फोर लिच आजकल आप लोग ये वर्ड बहुत यूज भी करते हैं ग्लिच ग्लिच इज अ फॉल्ट इन अ मशीन विच मेक अस ट्रबल टू वर्क प्रॉपर नेक्स्ट स्मॉल एंड नॉटी बॉय फेयरी जो एल्फ है वो एक बॉय फेयरी ही था स्मॉल एंड नॉटी बॉय फेयरी को क्या कहते हैं दूसरा वर्ड होता है एल ई एल एफ इसका मीनिंग वही आता है स्मॉल एंड नॉटी बॉय फेयरी टाउन में है वर्क डेट मस्ट बी डन एवरी डे ऑफ एन बोरिंग रोज रोज एक ही काम करने से कभी कभी बोरिंग लगती है नंबर सिक्स डाउन इस तरह से करना इसमें स्टार्टिंग वर्ड विल बी स्टार्ट फ्रॉम सी सी एच ओ कोरस सी एच ओ आर ई एस कोरस काम ऐसे कुछ काम जो कि रोज करने में बोरिंग भी लगती है बास्केट विद लिड ढक्कन वाला बास्केट उसको डाउन में सेवन 
डाउन में सेवन कहा है ये तो इसका जो स्टार्टिंग वर्ड है वो स्टार्ट हो रहा है एच से एच ए एम पी ई आर हेम्प एच ए एम पी ई आर हेम्प हेम्प में से बास्केट विथ अ लिट नंबर एट गेव ए शॉर्ट हाई पिच क्राई नंबर एट डाउन एस से स्टार्ट हो रहा है श्रिक्ट ये वर्ड भी हमें लेसन में ही मिला था अगर आपने अच्छे से लेसन पढ़ी है श्रिक्ट एस एच आर आई ई के ई जी श्रिक्ट तो ये है पजल ऐसे पजल के बहुत बुक्स मिलते हैं जो कि आप लोगों को ट्राई करते रहना चाहिए नो वर्किंग विद पॉइम डू यू एग्री विद वर्थ पॉइम से स्टॉक टू योर पार्टनर Now working with the poem, do you agree with the, what the poet says? Talk to your partner and complete these sentences. क्या poet ने जो भी बोला उसको आप agree करते हैं? A house is made of dash. It has dash. A home is made by dash. It has dash. It has unselfish acts, sharing and caring for the loved ones. इस sentence को कैसे make करेंगे? A house is made of brick, stone, cement, hard. Hardwood, window, glass, and a yard. It has dash. It has eaves, chimneys, tile floors, to core roof, and lots of doors. Is there a pura sentence? Kijiye. A home is made by. A home is made by family members. It has dash. It has unselfish acts, sharing and caring for the loved ones. तो घर हमारा इसी तरह से ये है आपके क्वेश्चन आंसर्स आप गो थ्रू इट और आपको मेरे ख्याल से अच्छे से समझ में आ गया होगा आप खुद ही लिख के नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं थैंक यू